Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Co? Tak. Chcesz kawy, wody? Nie, nie, nie. Na czym skończyliśmy? Na pewno nic? Nie. No dobra. Ustalaliśmy, czemu nie wrzucił na media społecznościowe zdjęcia ostatniej ofiary. A, no może... Może coś poszło nie tak. Może nie miał zasięgu albo... Albo boi się, że wpadnie. Nie. Gra z nami w kotkę i myszkę. Lawiruje. Chcę zmylić trop. A, wróćmy do pierwszej ofiary. Zdjęcie zostało zaplaudowane godzinę po morderstwie, czyli jeszcze na ciepło. Dokładnie godziny 15. Zgadza się. Ale to nie była jego pierwsza ofiara. Skąd ta pewność? Nie zaskoczę cię pewnie, jak ci powiem, że... Traumy seryjnych morderców, ale zresztą nie tylko, biorą się jeszcze z wczesnego dzieciństwa. A biorąc pod uwagę to, jak starannie się przygotował, dokładnie przeprowadził wszystkie egzekucje, można powiedzieć, że trochę wcześniej poeksperymentował. Ale to nie są egzekucje. A co? No, bardziej instalacje. No dobra, ale co, co łączy te ofiary? Wiemy, że wszystkie były w podobnym wieku. Żadna z nich oficjalnie nie pracowała. Wszystkie mieszkały poza miastem. Dobra, czy on włamuje się do ofiary, przestawia meble, później zabija, wyłupuje oczy, ustawia ciało w jakiejś dziwnej pozie i robi zdjęcie. Selfie. Coś a la selfie. Następnie uploaduje te zdjęcia na konto swoich ofiar. Zanim portale zdążą je ściągnąć, obejrzy je dużo osób. To znaczy... ile? Biorąc pod uwagę ich zasięgi, nawet kilkaset tysięcy. Może... może milion. Nie, no żartujesz. <śmiech> Takie są realia. Ale po co on to robi? Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie osoby istnieją. Z co on chce zwrócić uwagę na, na siebie? Albo zwrócić uwagę na coś. Zauważ, że wybiera swoje ofiary nieprzypadkowo. Nie mam nic przeciwko wrzucaniu sobie zdjęć na portale społecznościowe, ale materiał, który wrzucały denatki, być może wydał się komuś zbyt drażniący. Ty na co dzień chodzisz tak ubrany? Byłem dzisiaj u matki. Położyłem jej kwiaty. W ciepłe dni nie nadążam wymieniać żywych. Przykro mi. Pomyślałem nawet, żeby kupić jej sztuczny, ale wiesz, ile rozkłada się taki plastik. Nie wiem, ale wolałbym wiedzieć, czemu przedstawię meble. Słyszałeś kiedyś o sześciopiórze czarnym? Taki gatunek ptaka, bardzo niepozorny, ale doskonały tancerz. Jednak zanim zacznie swoje taneczne show, Musi bardzo dokładnie i precyzyjnie, niemal pedantycznie, wszystko wysprzątać. Dopiero wtedy zaczyna swój... pokaz. Parotia syfilata. Wow! <grych> Widzę, że słabo znasz się na influencerkach, ale na egzotycznych zwierzętach świetnie. <grych> Szczerze mówiąc, sam się dziwię, że to pamiętam. To jest niesamowite, nie? Jakie potrafimy zapamiętać bzdury, a czasami nie, nie wiemy, co się wydarzyło wczoraj. Co masz na myśli? Ostatnio tak miałem, że siedziałem w biurze nad aktami po tym, jak było to drugie morderstwo. I wiesz, w jednym momencie siedzę nad stosem papierów, a w drugim momencie nagle nachylam się nad drinkiem w jakimś śmierdzącym barze. 
Niech zgadnę. Zacząłeś kwestionować swój profesjonalizm i kompetencje. No, coś z tego. Gdybym miał postawić jakąś diagnozę, <głos> obstawiałbym, że jesteś przemęczony. Za mało snu i alkoholizm. Dobra, wróćmy może do sedna sprawy. Tylko, że sedno sprawy bywa różne i zmienne. Czyli co? Wszystko zależy od punktu widzenia. Samoświadomość. Najbardziej niezbadane terytorium we wszechświecie. I tak moja, twoja czy sześciopióra jest ograniczona przez pewne prawa i zasady. Tak jak prawa natury? Te są zmienne i umowne. Ale pominąłeś fakt, że sześciopiór porządkuje miejsce po to, żeby zwabić tam samicę. Czyli nasz morderca musi mieć problemy na tle seksualnym. Pamiętaj, że na miejscu zbrodni nie było żadnego materiału genetycznego. Facet dosłownie rozpłynął się w powietrzu. To profesjonalista. Złapiemy go tylko wtedy, kiedy sam będzie tego chciał. To zwykły zbok, który ma problemy z kobietami. Spójrz jeszcze raz na dowody. Widać ewidentnie, że chciał usunąć te jednostki z życia społecznego. Bo mu burzyły harmonię? Zgubiłeś coś? Nieźle co sobie wymyśliłeś. Muszę przyznać, masz jaja. Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Po co? Po co to wszystko, skoro i tak wpadasz na w ręce? Nie wiem, o czym mówisz. Pierwszą ofiarę zabiłeś przypadkowo. Ale nie mogłeś tego tak zostawić, nie? Musiałeś dopisać jakąś ideologię. Ten idiotyczny ptak, parodia Sefirata. Co, oczyszczasz świat? Tak? Ze zbędnych jednostek, z próżnych jednostek. A może nie umiesz zerwać więzi z mamusią? Nie zdążyłeś się pożegnać? Już nie masz komu się wypłakać. A prawda jest taka, że mamusia zdechła dlatego, że kochała siebie bardziej niż nas. Jesteś słaby i zawsze byłeś słaby. Przypomnę ci tylko, że mamusia zdechła przez ciebie. Nie jesteś mi już do niczego potrzebny. Kawy, wody? Nie, nie, nie. Na czym skończyliśmy? Dalej nie wie, kim jest? Niestety nie. Wpadł w pętle i to czwarty raz. Dobra. Nie dowiemy się niczego więcej. Zawijamy go. Okej. Okay. A myślałeś w ogóle o tym, co powiedział? O tym wprowadzaniu harmonii? Czyszczeniu otoczenia ze szkodliwych jednostek? Pomyślę o tym po drodze. Muszę jeszcze wstąpić do matki 